破案了。二点二周日的不仅没死，还会在后续版本进入塔池，而且皮诺汤尼的幕后 BOSS 居然还有刀手。希望大家能点了三年一起冲上热门，拜托了，这是我一生的请求。这次的周日的应该是崩铁史上塑造最好的反派了，甚至于我们无法用反派这样的字简单来描定他的行为，倒不如说从整体的人物塑造所在的篇幅来看，他才是整个二点二版本真正的主角。而且周日的理想居然是让大伙坐上天天放假、休息日多到让人无所事事的地步，这也太堕落了吧？难道我会这么喜欢星期日？他真的我突死，觉得周日的说的对的小伙伴，请在弹幕里投播一吧。但有点需要注意的是，所谓的七休日其实也是双方都认可的理念，但区别只在于彼此的实践以及方法论完全不同。面对折翼的小鸟，是在给他一个智力登生的鸟窝，还是一个衣食无忧的鸟笼呢？这其实就是另一种意义上的同学秩序之争。知识鸟认为，虽然目前的世界能有着许多不通，但人总能互相帮助，飞向未来。总有一天能达成理想中的样子，他们应该做的，只是像钟表把戏那样，帮忙推一把。而不是强制把人的思想囚禁起来，变成自己想的样子。这种思想属于以强远弱，而星期日则在长期的思喜过程中，见证了弱者的苦难和强者的压迫。弱者为求片刻的苟活，不惜远走他乡，出卖自己的妻儿；而家财万贯的皮皮西人，不仅不愿意向弱者施以援手，还试图超脱秩序，凌驾众生。所以，他认为能解决社会不东的方式，只有以强制弱，而且要做到绝对的秩序而东正，还必须是为强制皆弱。所以他才要篡夺同学。力量唤醒哲学的胎儿，不做胎儿的名字，好家伙，老米果然还是忘不了他那精神的亚当。但相比于崩山的凯文，星期日的计划则走上了另一种层面的极端。他颠覆了传统社会的金字塔结构，把压迫者换成了弱者，而被压迫者却是强者，也就是星期日自己。他让自己化作单电池，在这倒悬的金字塔底，东映整个太一之门的运转。那所有人都活在平等的幸福之中。这种悲天悯人的关怀，是星期日那重蹈理想图的具体显现，也是星期日最。大错误，我们回过头审视一下《魔女座》第一楼西荒原皇灾里面的秩序心神。首先，咱们小黑毛在见到他的一瞬间，就有一种被当作提线木偶操弄的感觉。而在后续剧情，我们对太一深入了解后，更是会对他掌控的秩序感到不寒而栗。受太一控制的星球会按照固定的顺序形成国家、城邦和文明，然后又按照固定的时间节点进行灭亡和迭代。而任何破坏秩序、试图扰乱邪律的不和谐音，都将会被他亲手抹除。这点很像是德币天理统治下的。特赌博，无论你的文明有多少的璀璨环龙，一旦超出了神明划定的临界点，就会被寒天之钉斩尽杀绝，彻底化为历史的尘埃，毁灭你又与你何干？而维持这样绝对的秩序，所需要的是绝对的冷静和无情。但整个二点零下来，我们会发现，星期日其实并不是一个无情的人，他在接受民众盗劫时会产生怜悯，在被化作嘴炮时会产生愤怒，甚至在确认了杀死妹妹的凶手后，还会当场破防爆出。而且，当他有能力发动条律，像对付老杨和资。鸟那样将我们直接催眠时，却选择了对我们光明正大使用嘴遁，试图用哲学的辩论来劝诫我们不要与他为敌。这秩序心神那种对不邪之音零容忍的态度全然不同。种种迹象也都证明了他内心中的人性能要远高于神性。此外，虽然星期日从外表上看非常理性，但我们纵端星期日的整个计划，却发现他和杀鸡一样，都算是命运的赌徒，赌自己能在和梦主的博弈中取胜，拿下邪恶大典的主导权，赌哲学的胎儿能够成功篡夺同学的。权柄完成秩序的复活，赌太一之梦复写律师团的胎拓意志，还能扛下其他派系，尤其是同学存活的怒火。而且星期日的理论虽然看上去无懈可击，但刘云那句“你觉得我是弱者吗”却也让他产生了动摇。是啊，没人生来就是英雄，就像没人知道铭文痞心的钟表匠曾经只是个胆小害羞的门童，没人知道能诛杀绝灭大军、震动华语的巡海游侠曾经只是个普普通通的列车护卫，没人知道这些闻名于世的天才工匠、罗浮剑手、逆商盟主、如意杀精，曾经都不多是失去双亲、艰难生存的孤儿。或许当列车王继承了前辈们的胎拓意志，那种团结甚至迎来同学心神西撇的撇之后，星期日或许已经意识到自己会失败了，但他仍要。继续完成喜悦大典，因为他在前往理想国的道路上走太远，此时已经没有回头路了，所以他坦然地接受了我们的挑战，直面前路的断绝。就像丹恒对他评价那样，他本是刀上的人，如今的错误只是被剁去束缚罢了。所以星期日最终的战败堕落，其实已经反过来验证了知鸟的理念：鸟即使终将堕落，也应该要展翅飞翔。所幸的是，星期日并没有抱着他未尽的理想死去，而是他知鸟活了下来。在主线结束后，我们闯入到德剧院最下方的传送点，往前走。几步就会收到一条来自知鸟的短信，他需要我们帮忙寻找下落不明的。
的德德。接着我们穿到周本神主路的位置，会发现这里遗落星期日的那本手记，而且里面还夹了张限量版的资料卡片。他还这当德德的果真是的老粉头了。此外，我们从一位猎犬家系成员的口中能得知，星期日其实并没有死，而是像罗大福那样被猎犬们收押进了牢房之中。所以倒了半天，星期日老德里不是退网，而是不小心落网是吧？再加上二点一的新间活动里，星期日也出现了只有自己角色才会有的金色事件。这么看来，老德大大律师会在后续版本时装了。所以大家觉得他会是什么属性和命途呢？不过这位猎犬的话，似乎也在提醒我们，梦族土星经营多年，势必不会这么轻易倒台，善罢甘休。而且二点二主线谢幕时，演职员表里出现的两个梦族，也或许是另有隐情。要知道，如今被仙州羁押的罗刹，也同样是秩序派系敬亭教宗的成员。既然梦族这边已经全宇宙东胎的在复辟秩序命途了。那么两者间是否在做合作？罗刹的棺材里到底有什么东西，会是复活治愈新神的另一种方案吗？就相当令人深思了。就让我们期待一下知恩俩和星期日在二点三版本后续的剧情发展吧。所以大家觉得兄妹俩会是解胎借地，重修于好，还是渐行渐远，就是分道扬镳呢？希望大家能点个三连，一起冲上热门。拜托了，这是我一生的请求。感谢大家三点多的支持，我们下期视频再见啦。